Ура, я снова в Майнкрафте! Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на мое новенькое видео. Я не был в Майнкрафте очень долго, целых три дня, но для меня это много. Дело в том, что у меня были дела в реальной жизни, я не заходил в Майнкрафт целых три дня. Но вы не волнуйтесь, если вы мои подписчики, вы знаете, что видео все равно выходили каждый день. Вот я здесь, как же я соскучился по своему дому, по этому ноутбуку, по этой кровати, по этой двери. А, стоп, я же, по-моему, закрывал, когда выходил. Или не закрывал, я не помню, короче, это было три дня назад. Так вот, что делает игрок, когда спустя долгое время заходит в Майнкрафт? Правильно, идет кушать, потому что я очень проголодался. Я сейчас возьму... Э, а где моя еда? Подождите секундочку, я точно помню, что у меня была еда. У меня оставалось немножечко хлеба, немножечко тортиков, еще что-то у меня было, а теперь ничего нет. И как это вообще понимать? Я думал, зайду тут весь такой, покушаю. А нет, ничего. Ладно, окей, хорошо, тогда берем в руки мотыгу, семена пшеницы и отправляемся на грязь. Потому что я все-таки фермер. Если у меня дома нет еды, то я ее прямо сейчас скрафчу. Возьму немного пшеницы, возьму немного моркошки и картошки. И сделаю себе какой-нибудь вкусный салатик. О, привет, капот. Что делали вчера? В смысле, кто делали вчера? Что делали вчера? Я вчера в Майнкрафте не был. Целых три дня меня не было. В смысле, как это тебя не было три дня в Майнкрафте? Здрасте, житель. Я вижу, ты очень внимательный. Вообще-то меня на улице не было. Меня нигде не было. Я был в реальной жизни по делам. Да не, я как раз таки очень внимательный. Просто я видел, что твой сосед сосед ходил к тебе в дом. Че, мой сосед ходил ко мне в дом? Когда? Меня же не было дома. Ну, я видел, что он прям заходил в твою деревенскую кузицу, там какие-то звуки были, что-то он там делал. Подожди, стоп, стоп, стоп. Кто? М мой сосед? Житель в коричневом? Ну да, я думал, он к тебе в гости ходил, поэтому вот спрашиваю, что вы делали вчера. Это как-то странно, потому что вчера меня в Майнкрафте не было. А позавчера он был в моем доме? И че, капот? Позавчера там вообще музыка громко играла. Подожди, что? В смысле музыка громко играла? Это как? А поза позавчера у тебя из дома горелым пахло. Я даже думал, там пожар какой-то. Но мне открыл твой сосед, сказал, все нормально. Чего же здесь? Спасибо за информацию. Я пойду сейчас же с ним разбираться. Только если что, кабан, я тебе ничего не говорил. Хе. А я-то думаю, почему у меня дверь была открыта? И где моя еда? Кажется, я понял, кто у меня ее забирал. Эй, сосед, ты дома или нет? Сосед! У него дверь закрыта. Сосед, открывай, это компот, нужно поговорить. Сосед. Хм, его реально нет дома. Что-то мне не очень нравится информация, которую мне сказал житель в белом. Я же надеюсь, что у меня не обманывает. Хм, ладно, хорошо. Как только встречу жителя в коричневом, тут же ему все выскажу и спрошу, что он делал в моем доме. Зачем он заходил в мой дом? Там что-то делал? Ладно, это как-то странно. Меня сейчас интересует больше другой вопрос. Я хочу кушать, поэтому давайте засажу все лишнее и сделаю себе вкусненький салатик. О, привет, Кабот. Рад, что наконец-то тебя нашел. Подскажи, пожалуйста, теперь ты я смогу забрать свой динамит у тебя из дома? Эм, какой динамит? Из какого мы его дома. <смех> у тебя что ли домов много или что? <смех> ну я позавчера оставил у тебя динамит в печке. Можно я заберу? Что? У меня динамит в печке? Как он там оказался? Я не понял. В какой еще печке? Ну как, какой капот? Вот, смотри. В этой печке у тебя динамит. Че, чего? А что он тут делает? Динамит? Житель, ты что совсем обнаглел? В смысле, ты саму разрешил там оставить? Мы же позавчера хотели повзрывать здесь все. Какой хотели повзрывать? Меня в Майнкрафте три дня не было. Ну не ты конкретно, а твой сосед сказал, я когда спросил, а Кабот не против, он сказал, что ты ему разрешил провести здесь вечеринку. Где этот сосед? Где этот житель? О, ой, Кабот, я так понимаю, ты, ты ничего это не, не говорил ему, да, не разрешал, поэтому с своего позволения я заберу у тебя динамит, отдай, пожалуйста, его. Все, Кабот, спасибо, я побежал, давай, пока. Не, ну два жителя одновременно мне врать точно не будут. Значит так, какую картину мы имеем? Житель в Корее чего мой сосед на протяжении трех дней, пока меня не было дома, устраивал тут не пойми что. Интересно, а что он в принципе делает, когда меня нет в Майнкрафте, я не понимаю. Эй, житель, ты где? Мне срочно нужно найти этого жителя и поговорить с ним. Житель, ты где вообще находишься? А, стоп, ребята, смотрите, он дома. Он что, вернулся? Эй, житель! Оно, возьмите, открыто. Так, 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 житель, привет. О, привет, капот, с возвращением. Вижу, тебя три дня в Майнкрафте не было. Ну, конечно. Конечно, ты единственный заметил, ведь именно ты устраивал какие-то непонятные вечеринки у меня в доме. Ч -ч Чего? Я? Чего ты взял? Ну вот так вот, птичка нашептала, рассказали мне тут. Не, капот, это ложь, это обман, я, я зачем мне туда заходить еще в твой дом? Позвони, какой у меня большой хороший дом, зачем мне твоя кузница? Вот у меня такой же вопрос.
вопрос, но у меня откуда-то в печке оказался динамит. Ну, ну, ну и что? Я вообще никакого отношения к этому динамиту не имею. Ты, ты, может, и не имеешь, но он там лежит с твоего разрешения. Плюс, кто съел у меня все тортики, все печеньки, всю еду? Ой, камон, слушай, я, я тоже могу много чего сказать. Ты вчера, не знаю, на Марс слетал, да, в экспедицию. Но этого же не было, правильно? Что ты без доказательств тут на меня гонишь? Да как я тебе доказательств соберу? Мне просто все говорят, что ты был у меня дома. Ну, мало ли чего говорят, обманывают тебя, троллят. Пока не доказано, неважно. Эх, жалко, у меня нет видеонаблюдения дома. Повезло тебе. Но если я еще раз узнаю, что ты заходил ко мне домой, ой, житель, я такой с твоим домом сделаю. Все, давай, удачи тебе. Вот житель наглый, конечно, еще не сознается. Хотя, блин, а вдруг он правда не заходил? Вдруг меня просто обманывают? А я тут просто так нагоняю, ни в чем не повинного жителя. Хотя, если он правда заходил, нужно это каким-то образом проверить. Только вопрос, каким я не... Э, э, житель, стой, 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 стой. Подожди, э, житель, знаешь что? Извини, пожалуйста, что я на тебя нагнал. У меня, правда, нет никаких доказательств. Но сегодня я опять ухожу из Майнкрафта. Что, уходишь из Майнкрафта? Мне зачем эта информация? Ну, просто, чтобы ты меня там не искал нигде по деревне. Ухожу на неделю. Неделю заходить не буду. Н неделю не будешь заходить? Понял, капот, понял. Ну, ну, мне это не интересно вообще. Мне, мне это не важно. Да, я понимаю, я так просто предупредил, чтобы ты меня не потерял. Давай, житель, удачи тебе тогда. П -п Пока. Ребята, короче, я придумал все. Просто в моменте ко мне в голову пришла идея. Естественно, из Майнкрафта уходить на неделю я не буду. Я просто не выдержу этого. Я сделаю вид, что я ушел из Майнкрафта, а на самом деле буду находиться в своем же доме. Только вопрос, как мне это сделать? У меня в доме очень мало места, и тайный проход какой-то соорудить секретную комнату не получится. Если бы я мог соорудить какую-нибудь невидимую стену, секретную стену, и ее наблюдать было бы супер, но так не получится, потому что места очень мало. Подождите-ка, идея! А что, если мне нужно немножечко досок? Вот скажите мне, ребят, пожалуйста, вы видите меня на этом кадре или же все таки нет? А если я приближу, теперь-то вы нашли меня? Я уверен, что да. А вот у жителя точно не получится это сделать, и на это я и рассчитываю. Я надел себе вот такой вот древесный камуфляжный костюм, и смотрите, что я хочу сделать. Я просто прижимусь к стене и буду с ней сливаться. Житель подумает, что меня нет дома, и я прослежу за ним, что он тут все таки делает. Благо, мой дом на 50% деревянный. А это значит, что я могу встать сюда, например, вот сюда, например, вот сюда, например, и много еще куда. Главное по глупости не встать сюда, иначе тут меня точно спалить легко. Правда, если житель все это время реально не заходил в мой дом и в итоге не придет, я буду просто как дурачок стоять вот так вот несколько часов у стены. Не очень приятно, конечно, но а что поделать? Зато мы сможем 100% убедиться, заходил ко мне житель или нет. Тихо-тихо. Так, отлично, теперь... А, кстати говоря, интересно, а компот уже вышел из Майнкрафта или нет? Нужно проверить. Компот! Компот, ты дома или нет? Компот, открывай дверь! Хм, компота нет, неужто реально вышел? Ладно, хорошо, зайдем в домик. Вы посмотрите на это, мне даже ждать долго не пришлось. Я по своей легенде вышел из Майнкрафта вот буквально только что. Я думал, может житель завтра придет, может послезавтра, а он прям сразу же прибежал ко мне домой. Ладно, хорошо, давайте пройдем, посмотрим, что он там делает. Тихо, тихо, прижимаемся к стене. Эх, интересно, у него есть что-нибудь покушать, потому что я очень голодный. Нужно посмотреть сундуки. Так, 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 посмотрим И ничего нет, вообще ничего не оставил Ни морфошки, ни картошки Что ж ты будешь делать? Ладно, хорошо, посижу за его компьютером И почитаю переписочки Мое любимое занятие Ух, я чуть не спалился Посмотрите, ребята Он действительно заходит ко мне домой, когда меня нет Ого, сколько подписчиков пишет компоту Вот это да, как классно Вот бы мне так писали Нет, он читает мои переписки, ребята Что за жизнь это? такой некультурный. А? Что? Мне, мне показалось, или кто-то говорил. Так, нужно дверь на всякий случай закрыть и продолжим читать переписочки. Так, ребята, я пока что за ним наблюдаю, стою здесь. Он меня еще не заметил. Все-таки вот этот камуфляж деревянный работает. Эх, хотя я это все уже давным-давно читал. Пойду-ка я друзей позову, чтобы устроить здесь вечериночку. Друзей позовет? Он что, с ума что ли сошел? Ребята, все-таки слова жителя фиолетового, жителя в белом подтверждаются. Сейчас я его догоню 
ну и... Стоп, ребята, он дверь закрыл. Он дверь закрыл, откуда у него ключи? Он меня начинает бесить, ребята, он уже переходит все границы. Короче, давайте сделаем следующим образом, дождемся, кого он все-таки сюда позовет и что они тут будут делать. Поэтому я встаю к стене и жду жителя с его друзьями. Спасибо, что позвал жителя, что мы сегодня будем делать. Мы сегодня будем веселиться, ребята, запускать фейерверки и вообще, я знаю, что хочу, в поход. Ой, как-то не хочется в лес идти. Так, а зачем в лес идти? Сейчас я поставлю сюда костер и будет у нас здесь кемпинг, а? Какой еще костер? Он что, офигел что ли совсем? Погоди, погоди, житель, а где капот? Почему в его доме вообще снова? А, -а, -а он сказал, что мы можем в его доме посидеть, но говори, ребят, ему не говорите, он просто в курсе, зачем много раз одно и то же говорить, правильно же? Ну да, согласен, давайте покушаем. А, давайте миску лучше пожарим. Я ему строю миску пожарим, они что, они все с ума посходили здесь, в моем доме свои правила наводят, почему они вообще сюда зашли? Ой, ребята, ребята, костер перебрасывается на доски, сейчас подушу секундочку, все, готово, осторожно, тут сгорит еще там, хотя это не мой, в принципе, пофиг. Я, 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 я сейчас ему устрою пофиг! А, что это было? Подожди, почему ты на костер запрыгнул? Я не знаю, я толчок какой-то со спины почувствовал, от стены, откуда-то вот отсюда. Так, ребята, я, наверное, палиться не буду, я, наверное, еще постижу, что они тут делают, но еще раз хочется его ударить. А, 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 что это опять было? Житель, пойдем лучше к тебе домой, может, здесь призраки живут. Да какие призраки? Я не знаю, что это такое, может, камушки сыпятся со стены, хотя стена деревянная, я не знаю. Ой, да ладно, житель, забей, возможно, тебе показалось, ты лучше расскажи, чем мы заниматься сегодня будем. Ну да, житель, возможно, ты прав, сегодня мы будем очень сильно веселиться, потому что я взял с собой огнемет, мы с вами поиграем в игры с огнем, ха! Только давайте для начала покушаем, сейчас я огнемет сундук уберу, а потом мы немножечко тут поиграем с пламенем, давайте кушать для начала. Что? С каким огнеметом? Я на это не подписывался, они же сожгут мой дом! Не-не-не-не, нужно его как-то забирать, так, двигаемся, двигаемся, осторожно, сундук открываем, да, реально, он взял с собой огнемет, он просто сумасшедший, так, тихо, из рук убираем, чтобы не спалиться. Ребята, очень вкусное мясо. Давайте кушаем, кушаем быстрее. Сейчас поиграем с огнеметом. Сейчас эти устрою игры с огнеметом. В своем доме не хочет, значит, такие игры проводить. Я в моем, пожалуйста. Так, ребята, давайте прижимаемся сюда, к этой стене. И вроде меня никто не заметил. Мне нужно убегать из дома. Отлично, выламываем доски, прижимаемся и все. Закрываем, шикарно. Вроде меня не заметили. <кхе> ну что, ребята. Этот житель издевается над моим домом, заходит в него без спроса, поэтому... А, сделаю-ка я вот так. Почему бы и нет? Давайте, давайте, давайте. Побольше пламени. Добавляем в его дом. Бегом, 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 бегом. Пока он не вышел и не спалил меня. По кругу все поджигаем. Все, у меня закончился огнемет. Тихо, кажется, он идет. Кажется, он идет. Прижимаемся к стене. Секундочку, я хочу посмотреть, что, что здесь происходит. Я не понял, нет. Мой домик, почему он горит? Нет, тут какие-то явно нечистые силы. Быстрее его надо тушить. Будешь знать, житель. Будешь знать, как в моем доме тусовки всякие проводятся. Водить. Ладно, пусть этот житель дальше думает, что меня нет в моем доме. И пока он тушит, я быстренько куда-нибудь спрячусь. Например, вот сюда. Что ж, с вами я прощаюсь, ребята. Пишите в комментариях, что вы думаете насчет этого наглого жителя. И, по-моему, мы его нормально проучили. А, крыша падает! Ой, ребята, походу мы переборщили. Ладно, с вами я прощаюсь. Всем удачи, всем спасибо, всем пока!